about to leave Already packing Come with me I'm not really asking We'll get away To a place where we don't know About to see The world in action What we can be Life with no distractions We'll get away This is what we waited for Take my hand, we'll make it somehow We can't miss out I'm done living life with the lights out Die with my own doubt Be free with me Mä oon äidin puheenvuoro Inari ja tervetuloa uusimman videon pariin. En malttanut olla tulematta tänne, koska täällä on ihan mieletön ilma. Aurinko laskee just tonne suuntaan ja tuolla näkyy luosto, tuolla näkyy pyhätunturi ja tää on mun kotijärvi. Ja mä oon super onnellinen siitä. Tässä kuussa on kulunut puolet meidän ajasta täällä Sodankylässä. Eli kuusi kuukautta on takana meidän olemista Lapissa. Meidän suurta elämänmuutosta, kun me muutettiin Helsingin kolmiosta Lauttasaaresta tänne Vuojärvelle Lappiin yli satavuotiaaseen Hirsitaloon. Mun mielestä voi sanoa, että mä oon ehkä vähän jo paikallistunut. Ainakin siitä helsinkiläis minästä, joka mä olin vielä vuosi sitten, niin mä oon päässyt hyvin paikallisille tavoille. Ja yksi mun suosikijutuista on moottorikelkkailu. Se on superseistiä. Pääsette tutustumaan meidän kelkkaan lähivideoilla lisää. Tän videon aiheena tulee olemaan Sodankylän parhaat palat. Eli Sodankylän nähtävyydet. Meiltä kysytään tosi usein, mitä Sodankylässä kannattaa tehdä. Ja tämä video tulee pureutumaan siihen. Ja tällä viikolla on myös matkamessut Helsingissä, messukeskuksessa loppuviikosta, jossa mä oon mukana kertomassa meidän vaihtovuosi Sodankylässä elämänmuutoksesta ja muutosta Lappiin. Jos sulla on mahdollisuus, niin tuu lauantaina ja sunnuntaina Norvegian Stagelle kuuntelemaan. Lauantaina kello 15.30, sunnuntaina kello 11.30. Mut voi tavata siellä ja sen jälkeen Pyhä Luoston standilla Miitän Kriitissä. Toivottavasti nähdään mahdollisimman monen kanssa siellä. Mitä Sodankylässä oikein voi tehdä? Sitä kysytään multa tosi usein. Monet matkalla Lappiin on käynyt Sodankylässä vähintään ohikulkumatkalla, mutta niille, jotka ajaa vaan Sodankylän ohi, niin voin sanoa, että ajatte oman onnenne ohi. Usko. Toki Sodankylässä löytyy hyvät kaupat ja palvelut ostoksille matkalla muuallakin Lappiin, mutta mitkä ne on ne Sodankylän todelliset helmet? Meidän perheen näkökulmasta. Pinta-alalta Sodankylähän on Suomen toisiksi suurin kunta. Inarin jälkeen toisiksi suurin. Eli jättimäinen alue, jolla asuu vajaat 8500 ihmistä. Mutta tällä kertaa me keskitytään matkailijan näkökulmasta Sodankylään. Jos mietitään nähtävyyksiä, niin usein ihmiset lähtee miettimään Sodankylän poropatsasta. Se on ehdottomasti paikka, missä jokaisen itseään kunnioittavan henkilön ja vierailijan ja turistin täytyy käydä. Koska se on vähän kuin... Sodankylän Eiffel-torni. Poropatsaan kanssa selfie. Sitten kun sä oot tehnyt sen, sä voit lähteä keskittyä muihin juttuihin. Tosin ei kannata unohtaa poropatsaa viereltä löytyvää Sodankylän vanhaa kirkkoa. Sodankylän vanha kirkko on Suomen yksi vanhimmista puukirkoista. Se on ollut niin häikäisevä ilmestys aina, että jopa Lapin sodassa saksalaiset säästi sen polttamiselta. 1689 vuonna rakennettu Sodankylän vanha kirkko on siis ehdottomasti käymisen arvoinen. Tosin se on auki vaan kesäsin, joten jos vieraat Sodankylässä talvisaikaan, niin käy kattelemassa kirkkoa ulkopuolelta. Tervan haju tuntuu sieraimissa silloinkin. Ja siinä vaiheessa, kun olet napannut ton selfin poropatsaan kanssa, kannattaa muistaa, että se on pystytetty se patsas Mitään kunnioituksena niitä ihmisiä kohtaan, jotka on vuosisatojen ajan tehnyt työtä porotalouden parissa täällä Pohjolassa. Se on työn kunnioituksen patsas. Ei ole meinaa mikään helppo homma elättää itsensä ja perheensä täällä Pohjolassa porotaloudella, mutta se on edelleen Sodankylässä erittäin vahva elinkeino ja täällä on yli 20 000 poroa. Luultavasti säkin tuut sun Sodankylän reissulla törmäämään poroon. Toivottavasti et kuitenkaan tiellä. Sitä varten lataa porokello varattamaan sun kulkua täällä maateille. Sodankylästä vähän pohjoiseen ajattaessa tulee vastaan kultamuseo. Ja se on ehdottomasti käymisen arvoinen museo, kun Sodankylässä vierailet. Mutta tällä videolla mä en kuitenkaan halua keskittyä pelkästään nähtävyyksiin, perinteisessä mielessä museoihin, kirkkoihin, hienoihin patsaisiin. 
vaikka poro niissä olisikin, vaan mä haluan esitellä meidän perheen näkemyksestä Sodankylän helmet. Ja sanotte mitä sanotte, niin ne liittyvät luontoon. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Ensimmäisenä meidän Sodankylän nähtävyyksissä mä haluan kertoa sulle luostosta. Luosto on meidän kotitunturi. Se sijaitsee tuolla suunnassa 18 kilometriä. Moottorikelkalla reitti on vähän pidempi kuin noin 30 kilsaa ja kestää noin parisen tuntia ajaa. Ajoin sen muuten viime viikonloppuna papan kanssa ja oli huisin hauskaa. Luostolta sun ei kannata lähteä etsimään biletystä, vaan luostolle mennään hakemaan harmonia ja rauhaa yli 400 vuotta vanhojen metsien keskellä. Luostolle sä voit mennä talvella tai kesällä tai syksyllä tai keväällä. Mihin aikaan tahansa luosto tarjoaa sulle taatusti ainutkertaisen kokemuksen. Talvisin Pyhäluoston kansallispuistossa yhdistää näitä kahta tunturia toisiinsa yli 150 kilometriä latuja. Jos sä oot yhtä hiihtä ja hullu niin kuin minä, niin suosittelen kokeilemaan. Siellä on kuruja, siellä on metsiä, siellä on soita, siellä on tunturia. Kaikkea mitä hiihtäjä voi toivoa matkallaan. Luostossa yhdistyy samaan aikaan hiljaisuus, jylhyys, karuus ja kauneus. Luoston huipulle sä voit talvisin kiipeillä lumikengillä tai mennä lasketteluhissillä. Ja kesäisin ja syksyisin sä voit vaeltaa sinne. Sieltä löytyy upeita laavuja, tikkalaavu, ukkolaavu, missä sä voit tehdä tulet ja jopa yöpyö halutessasi. Pyhäluoston kansallispuisto tarjoaa ihan mahtavat olosuhteet myös aloittelijalle retkeillä, koska kaikki reitit on erittäin hyvin merkattu. Lasten kanssa et voi missata ametistikaivosta. Meiltä on tulossa muuten ametistikaivokselta ihan parin viikon päästä oma videonsa. Siinä saatte kuulla ametistikaivoksesta lisää. Pyhäluoston alueella järjestetään myös paljon tapahtumia, joista yksi hienoimmista tulee tapahtumaan ensi kesänä muutaman vuoden tauon jälkeen. Aikaisemmin tapahtuma tunnettiin nimellä Luosto Classic. Tulevaisuudessa se tunnetaan nimellä Luosto Soi. Tunturit syttyvät säveliin. Se tarkoittaa sitä, että Pyhäluoston upeissa maisemissa tullaan kuulemaan musiikkia, Ensi heinä-elokuun vaihteessa. Se tunne, kun sä istut tunturikurussa ja sun ympärillä soittaa klassinen orkesteri. Se nostaa kanan lihalle käsikarvat tälläkin hetkellä. Toiseksi kohteeksi mä haluan nostaa Pyhän Attasen, Sompion luonnonpuistossa sijaitsevan tunturin. Mua hävettää tunnustaa, että ennen kuin me muutettiin Sodankylää, mä en edes tiennyt, että Pyhä Nattanen on olemassa. Mä en voi tajuta, että mä en ole tiennyt tosta Lapin helmestä aikaisemmin. Retki Pyhä Nattaselle on ollut yksi mun hienoimmista kokemuksista tämän koko Lapin vuoden aikana. Ehkä yksi hienoimmista kokemuksista koskaan Lapissa. Ja mä oon käynyt Lapissa lapsena erittäin paljon. Siitä tää Lapihulluus on varmaan mun vereen tullutkin. Vuotsasta lähtee Sompiojärven tie, jota pitkin ajamalla pääset kahteen eri kohtaan Pyhän Attasen rengasreitin lähtöpaikoista. Sä voit joko kulkea 7 kilometrin reitin tai muutaman kilometrin reitin suoraan tunturihuipulle. Pyhän Attasella mitä ylemmässä nouset, sen kivisemmäksi käy tie. Kulku ei ole helppo mutta se on taatusti sen väärti. Se tunne on, kun saisit maailmanlaajalla. Pyhän Attanen kuuluu Sompion luonnonpuistoon ja se tarkoittaa sitä, että luonto on erityissuojelussa ja jokaisen pitää kulkea pelkästään polkuja pitkin. Mutta kun kunnioittaa näitä luonnonpuiston sääntöjä, niin retkestä tulee upea. Äläkä unohda käydä Pyhän se huussissa. Siellä on meinaa maailman parhaat huussinäkymät. Sen lisäksi, että Sodankylässä pääsee naps vaan korkeeseen tunturiin tunnin sisällä, mistä suunnasta vaan, niin Sodankylässä on myös äärettömän hyvät lähiretkeilymahdollisuudet. Kaikki Sodankylän lähimatkailureitit löydät mun videon linkeistä. Mutta mä haluan esitellä tässä erityisesti kolme niistä. Paavon polku. Me päästiin kokemaan meidän Sodankyläläisten tuttavien kanssa tänä syksynä ensimmäistä kertaa. Se on ihana luontopolku. Mä oon 10 kilometrin päässä Sodankylän keskustasta. Luontopuolella sä voit valita muutaman kilometrin reitin tai kolmen kilometrin reitin. Ja kummallakin reitillä sä voit oppia metsänhoidosta ja ihailla ihanaa lappilaista metsämaisemaa. Huipennuksena pääset lintutornille, jonka vierestä löytyy myös laavu, missä on kiva tulistella ja paistella iltamakkarat. Paavon polun lintutornissa voit muuten nähdä tähtelää saakka. 
jos et nimittäin tiennyt, niin sodan kylässä sijaitsee myös avaruuden ja tähtitieteen tutkimuslaitos. Mun toiveena olisi päästä sinnekin käymään, joten toivottavasti saadaan sekin video onnistumaan. Toiseksi kohteeksi lähiretkeilyyn mä haluan suositella Viian Kiaavan suota. Viian Kiaava on yksi Suomen suurimmista soista ja se on yhteensä yli kaksi kertaa keravan kokoinen. Viian Kiaava sijaitsee 25 kilometriä Sodankylän keskustasta pohjoiseen. Ja se on paikka, missä sun kannattaa pysähtyä vaikka syömässä vain eväät, jos ei muuta. Sillä Viian Kiaava on satumainen kokemus. Kiitos Jonna Saarelle, kun on saanut lainata sun kuvia tähän mun videolle. Mulla ei ole nimittäin Viian Kiaavalta vielä harmiksi itse otettua videota. Mutta lupaan viedä teidät vielä videon muodossa sinne pidemmällekin retkelle. Viian Kiaavalla sä voit valita muutamasta lyhyestä tai pidemmästä reitistä ja sielläkin sijaitsee laavu, missä voi tulistella. Ja Viian Kiaavan suolla on yli 90 lintulajia, josta melkein parikymmentä on uhanalaisia. Viian Kiaavalle kannattaa suunnata muuten pika pikaa, koska kuulemani mukaan pitkospuita ei aiota enää korjata. Ja tällä hetkellä ne alkaa olla aika huonossa kunnossa, joten liikukaa varoen siellä. Toivotaan myös, että Viian Kiaava pysyy suojelukohtana myös tulevaisuudessa koska muun muassa kaivosyhtiöt ovat kiinnostuneita Viian Kiaavasta. Viimeisempänä, mutta ei todellakaan vähäisempänä. Kemijärven suuntaan sodan kylästä löytyy Oratunturi. Se on varmaankin semmoinen paikallisten vaiettu salaisuus, koska siitäkään mä en oikeastaan ollut koskaan kuulua ennen kuin me muutettiin tänne. Ihan Oratunturin lähelle sä pääset ajamaan metsäautotietä, ja siitä on vain kahden kilometrin kävely tänne upeelle, hienolle, kivikkoiselle tunturille. Ja kannattaa myös laittaa hyvät kengät jalkaan, koska kävely tulee olemaan loukkoinen. Eikä sitä ole virallisesti merkattu mitenkään. Just ennen huippua Oratunturista löytyy Metsähallituksen laavu ja siellä voi käydä tulistelemassa. Oratunturiin kannattaa suunnata jalan kesällä tai syksyllä ja talvisin Oratunturiin kulkee moottorikelkkareitti. Sodankylässä muuten moottorikelkkareittejä piisaa satoja kilometrejä ja ne on kaikki ihan ilmaisia kulkea. Oot se sitten paikallinen tai vieraileva tähtönen täällä Sodankylässä, Lapin tähtikunnassa, niin kerro sun omat suosikit täältä. Käy kertomassa ne äidinpuheenvuoron YouTube-yhteisöön tai äidinpuheenvuoron Instagramissa. Joku kysyi multa joskus, että jos olisi yksi sana, millä sun pitäisi kuvailla Sodankylää, niin mikä se olisi? Eka mulla tuli mieleen lumi, koska tänä vuonna täällä on ollut ennätyksellisen paljon lunta. Täällä on jo 80 senttiä lunta monessa paikassa. Mutta lumi, lunta on Lapissa melkein joka paikassa. Joten mä päätin, että se on sydän. Sodankylä on mun mielestä Lapin sydän. Ja paitsi sijaitsee Suomineidon sydämen kohdalla, Lapin keskeisessä paikassa, Sodankylästä löytyy myös sykkivät palvelut, aktiiviset asukkaat. Ja Sodankylästä on ihan yhtä lailla lyhyt matka minne vaan Lapissa. Niin sanotusti poron kusema. Tosin mä en ole kyllä ikinä kuullut, että kukaan Lapissa asuva käyttäisi tuota sanontaa. Se on ehkä tämmönen etelän legenda. Mut Ennen kaikkea mun mielestä sydän kuvastaa myös sodankyläläisiä. Kannattaa siis raatailla, eli jutella, vähintään yhden sodankyläläisen kanssa, kun käyt täällä. Voi luvata, että siitä jutustelusta tulee varmasti lepposa, eikä ihmisillä ole kiire keskusteluista minnekään. Sodankyläläiset on meidän perheen näkökulmasta tosi sydän auki olevia ihmisiä. Joten kiitos, kun meidätkin on vastaanotettu tänne niin hyvin. Toivottavasti sait näistä inspiroivia Sodankylän vinkkejä myös sun matkoille. Ja muistakaa, että jos sua kiinnostaa Sodankylässä asuminen tai matkailu, niin multa saa kysyä myös aina lisävinkkejä äidin puheenvuoron instossa tai täällä YouTube-yhteisön kommenteissa. Kiitos kun katsoit tämän videon. Toivottavasti nähdään matkamessuilla mahdollisimman monen kanssa. Pistä peukkua videolle, jos tykkäsit. Ja muista käydä myös tilaamassa meidän kanava, jos ei se ole vielä hallussa. Ei maksa yhtään mitään. Nähdään taas ensi viikon videolla. Ja terkkuja Lapista jokaiselle siellä ruudun takana. Adios!